హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి నేను ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అనేది నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఉన్నా అండ్ సమ్ డేటా బేసెస్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ శాంపుల్ డేటా బేస్ అనేది మనం కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ తో వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఈ డేటా ప్రొవైడర్ సిస్టమ్ డాట్ డేటా డాట్ ఎస్క్యూఎల్ క్లయింట్ అనేది నేను నేమ్ స్పేస్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ క్లియర్ నవ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది సో ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ రైట్ సో ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ దీనిలో అసలు ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ లో డైరెక్ట్ గా మనకి డెఫినేషన్కి వెళ్తే సార్ చూడండి ఇది డిబి కనెక్షన్ నుంచి డిబి కనెక్షన్ అనే క్లాస్ అలాగే ఐ క్లోనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేస్తుంది సో ఐ క్లోనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఇన్హెరెట్ చేసామంటే ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని మనకి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేస్తుంది అలాగే డిబి కనెక్షన్ అనే క్లాస్ ని క్లాస్ ని ఇన్హెరెట్ చేసుకున్నాం క్లియర్ అండ్ అలాగే ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ అనేది సీల్డ్ క్లాస్ క్లియర్ సో రియల్ టైమ్ లో మనకి మనం మీరు యూజ్ చేసిన సీల్డ్ క్లాస్ చెప్పమంటే ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ చెప్పాలి క్లియర్ సో సీల్డ్ క్లాస్ ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ అనేది సీల్డ్ క్లాస్ క్లియర్ అండ్ దీనిలో మనకి సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అలాగే మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి చూడండి మనకి త్రీ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అలాగే కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ క్రెడెన్షియల్స్ కనెక్షన్ జస్ట్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సో అలానే ఇక్కడ క్లోజ్ ఓపెన్ రైట్ సో అలానే బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ సో ఇలా మనకి మెథడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎస్క్యూల్ సార్ వాళ్ళు మనకి మెథడ్స్ అనేది ఉంటాయి సో ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్క్యూల్ కనెక్షన్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే మనకి మనం యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ అలానే డేటా బేస్ డేటా సోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటి మధ్య బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయ వాటి మధ్య కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మనం ఎస్క్యూల్ కనెక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఎస్క్యూల్ కనెక్షన్ అనేది క్లాస్ కాబట్టి దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో న్యూ ఎస్క్యూల్ కనెక్షన్ క్లియర్ అండ్ నవ్ ఇక్కడ మనం ఇంతకు ముందు మనం చూసాం ఇక్కడ ఓవర్లోడ్ మెథడ్స్ చూసాం రైట్ అట్ మీన్స్ కన్స్ట్రక్టర్స్ చూసాం ఇక్కడ పారామీటర్ తీసుకుంటుంది రైట్ సో పారామీటర్ తీసుకుంటుంది అంటే కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే కనెక్షన్ అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటుంది ఎస్క్యూల్ కనెక్షన్ లోకి మేము ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో అక్కడ కనెక్షన్ అనేది తీసుకుంటుంది సో కనెక్షన్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి డేటా కనెక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి సో యాడ్ కనెక్షన్ సో మనది లోకల్ సో శాంపుల్ టెక్స్ట్ కనెక్షన్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి శాంపుల్ డీబీ వచ్చింది సో దీన్ని రైట్ క్లిక్ ఇస్తే అంటే కనెక్షన్ అనేది ఇక్కడ మనం యాక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ చూడండి కనెక్షన్ అండ్ స్ట్రింగ్ పేర్ సో కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ సో కాపీ చేసుకుందాం అన్న సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డేటా సోర్స్ డాట్ లోకల్ డేటా సోర్స్ ఇనిషియల్ క్యాటలాగ్ దట్ మీన్స్ మనం ఏ డేటా బేస్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం అది ఇంటిగ్రేటెడ్ సెక్యూరిటీ టూ సో దట్ మీన్స్ ఇది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాలి క్లియర్ సో అప్పుడు ఈ కనెక్షన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవుతుందో సో బై డిఫాల్ట్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది త్రూ కన్స్ట్రక్ట్ ద్వారా మనకి ఈ డైరెక్ట్ గా ఈ డేటా బేస్ కి కనెక్షన్ అనేది మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అనేది చేస్తుంది క్లియర్ అండ్ సో ఇంతకు ముందే చూసాం లైక్ దాంట్లో మనకి కన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అండ్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం సి అండ్ సో కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది మనం అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డేటా బేస్ కి ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం కనెక్షన్ అనేది అండ్ డేటా బేస్ మీద ఆపరేషన్స్ చేయాలి దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి 
కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ పెట్టాలి డేటాబేస్ కి కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి సో కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బై డిఫాల్ట్ గా ఆటోమేటిక్ గా సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక మెథడ్ లో కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ చేశాను అనుకున్నావు సో ఈ మెథడ్ నుంచి నేను అవుట్ బయటకు వచ్చేసాను ఆ లూప్ ఆ మెథడ్ నుంచి నేను ఎగ్జిట్ అయిపోయాను సో నేను ఎగ్జిట్ అవ్వగానే ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది ఏదైతే నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను ఓపెన్ చేశాను అది క్లోజ్ అవ్వదు అది క్లోజ్ అనేది అవ్వదు సో మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి క్లియర్ దట్ మీన్స్ సపోజ్ నేను కనెక్షన్ డాట్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ కనెక్షన్ డాట్ ఓపెన్ అని కనెక్షన్ ఓపెన్ చేశాను క్లియర్ సో అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను మొత్తం సమ్ ఆపరేషన్స్ చేశాను ఇక్కడ ఓవరాల్ గా అండ్ ఈ మెథడ్ నుంచి నేను ఎగ్జిట్ అయిపోగానే ఈ కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ లోనే ఉంటుంది కనెక్షన్ అనేది క్లోజ్ అనేది అవ్వదు సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనం అట్ ది ఎండ్ మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కనెక్షన్ అనేది క్లోజ్ చేసుకోవాలి సరే అండ్ మనకి ఎంత పాసిబుల్ అయితే ఇంత పాసిబుల్ ఇంత లేట్ గా కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి రైట్ అంటే దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొరీస్ రాస్తాం మనం కమాండ్స్ కానీ ఇలా కొన్ని కమాండ్స్ డిఫైన్ చేయటం కానీ లేదంటే బిఫోర్ దట్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాం సో డేటాబేస్ కి రిలేటెడ్ గా లేని సో అలాంటి కాకుండా జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ కమాండ్ కి ముందు కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత క్లోజ్ చేసుకోవాలి అంటే కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ అనేది ఎంత లేట్ గా చేస్తే అంత మంచిది ఎంత త్వరగా క్లోజ్ చేస్తే అంత మంచిది అంటే యాక్చువల్ గా అలా చేయాలి మనం క్లియర్ అండ్ సో కనెక్షన్ డాట్ ఎస్టాబ్లిష్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ సో ఇంకా ఇది నార్మల్ గా మనకి తెలిసింది కనెక్షన్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ లో ఉంటుంది తర్వాత క్లోజ్ అవుతుంది ఇది ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ ప్రతిసారి కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసి ఒక్కొక్కసారి మన కనెక్షన్ క్లోజ్ అయితే మర్చిపోవచ్చు క్లియర్ సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఏం చేయాలి అలాంటి ప్రాబ్లమ్ ని మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి రైట్ సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తాము అంటే లైక్ యూజింగ్ బ్లాక్ యూజింగ్ సో యూజింగ్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ యూజింగ్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే కనెక్షన్ అనేది నేను అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే నేను ఓపెన్ చేసి పెడతాను అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏదైతే నాకు క్రియేట్ చేసి పెడుతుందో ఇట్లా యూజింగ్ లో సో ఎప్పుడైతే ఆ బ్లాక్ నుంచి నేను బయటకు వస్తానో ఆటోమేటిక్ గా ఇది గార్బేజ్ కలెక్ట్ అనేది నాకు ఇక్కడ మెమరీ నుంచి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసింది దట్ మీన్స్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది క్లియర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి క్లియర్ అయిపోతుంది సో అందుకని యూజింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము సో హో మనం ఇలా ఆబ్జెక్ట్ ని న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇలా లేదంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఇలాగ మనం చూడండి ఇలా మనం యూజింగ్ బ్లాక్ ని యూజ్ చేస్తాం సో యూజింగ్ బ్లాక్ ని కనుక మనం యూజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది యూజింగ్ బ్లాక్ ఓపెన్ చేయకపోతే ఏ కాదు బట్ కనెక్షన్ అనేది క్లోజ్ క్లోజ్ అవ్వదు కాబట్టి అక్కడ మనకి ఎర్ర అనేది వస్తుంది సో ఏదో ఇక్కడ యూజింగ్ బ్లాక్ అనేది చేయాలి లేదంటే దీన్ని ట్రై బ్లాక్ లో పెట్టేసి ఫైనల్లీ కనెక్షన్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి క్లియర్ సో యూజింగ్ బ్లాక్ యూజ్ చేయకపోతే ఫైవ్ బ్లాక్ లో తెచ్చింది ఫైవ్ బ్లాక్ కనెక్షన్ డాట్ రైట్ కనెక్షన్ డాట్ ఫ్లో 
సో ఎప్పుడైతే ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ లో మన కనెక్షన్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది అండ్ ఏదో ఇన్ కేసు ఇక్కడ ఏదైనా ఎర్ర వచ్చినా కానీ ఫైనల్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూటివ్ అవుతుంది కాబట్టి కనెక్షన్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఓకే ఫైన్ అండ్ నా ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఫేజ్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా హార్డ్ కోడ్ చేసామంటే డైరెక్ట్ గా కనెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం సో ఇలా కాకుండా నాకు హండ్రెడ్ పేజెస్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ పేజెస్ లో హండ్రెడ్ టైమ్స్ నేను ఇక్కడ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను అనుకున్నాను సపోజ్ నేను డేటా బేస్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మూవ్ చేశాను ఇప్పుడు నేను డేటా బేస్ కనెక్షన్ లైక్ ఇక్కడ డేటా సోర్స్ అనేది లోకల్ కాకుండా వేరే ఏదో సర్వర్ ఏదో సర్వర్ లో చేశాను అనుకున్నాం ఇప్పుడు డేటా డేటా సోర్స్ సర్వర్ నేమ్ ఇవ్వాలి దట్ మీన్స్ హండ్రెడ్ పేజెస్ లో నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలా అర్థమైందా సో హండ్రెడ్ పేజెస్ లో నేను ఇక్కడ ఈ డేటా సోర్స్ డాట్ దగ్గర లోకల్ సర్వర్ ఏదైతే ఉందో నేను సర్వర్ నేమ్ నేను చేంజ్ చేయాలా సో ఇది చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది అవన్నీ అన్ని టైమ్స్ మనం చేయాలంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది కనెక్షన్ కనెక్షన్ అనేది డిక్లేర్ చేయడం సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే సో ఇక్కడ చూడండి మన కన్సోల్ అప్లికేషన్ కానీ విండోస్ అప్లికేషన్స్ కానీ అయితే యాప్ డాట్ కాన్ఫిల్ ఫైల్ అని ఉంటుంది యాప్ డాట్ కాన్ఫిల్ ఫైల్ అదే వెబ్ అప్లికేషన్స్ అయితే వెబ్ డాట్ కాన్ఫిల్ ఫైల్ ఉంటుంది క్లియర్ సో ఇక్కడ చూడండి యాప్ డాట్ కాన్ఫిల్ ఫైల్ సో యాప్ డాట్ కాన్ఫిల్ ఫైల్ లో మనం కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ యాడ్ నేమ్ ఇస్తాం అంటే ఆ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ కి ఒక నేమ్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి సో దీనికి ఏం చే మనం శాంపుల్ డీబీ అని అట్లా రైట్ శాంపుల్ డీబీ అంటే ఈ నేమ్ తో మనం కాల్ చేసుకోండి అండ్ ఇప్పుడు కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉంది కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఇది మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అండ్ దీనిలో మనం ఇంకా ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది ఏమంటుంది అంటే ప్రొవైడర్ నేమ్ సో ప్రొవైడర్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ మనం ఎస్క్యూల్ సర్వర్ ఇచ్చాల్సి ఎస్క్యూల్ సిస్టమ్ డాట్ డేటా డాట్ ఎస్క్యూఎల్ SQL client. So, SQL client SQL client. 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 provider. Clear. So, sample DB call connection connection. establish Clear? So, connection. So, Clear. So, నేను మరి కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ని ఏదైతే నేను డిఫైన్ చేశానో దాన్ని ఎలా స్టాబ్లిష్ చేయాలి సో ఇది యాప్ డాట్ కాన్ఫిగర్ ఫైల్ జాతగా ఉంచండి యాప్ డాట్ కాన్ఫిగర్ ఫైల్ దట్ మీన్స్ మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లో డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి సో కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్ స్పేస్ ని యాడ్ చేసుకుందాం క్లియర్ సో ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రింగ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు మనం configuration manager dot కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ చూస్తు
సో ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ అనేది నేను మళ్ళీ ఎందుకు ప్యాకేజీ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా సో అంతకు ముందు మనకి ఇది ఇక్కడ యాడ్ కాలేదు సో ఇక్కడ చూడండి కనెక్షన్ అనేది ఎలా చేస్తున్నాను స్ట్రింగ్ సో కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఈక్వల్స్ టు సో కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ దాట్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ లో ఉన్న కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ లో ఉన్న ఇచ్చుండి ఇది కాన్ఫిగరేషన్ రైట్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ లో ఉన్న కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ రైట్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ సో ఏం కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఉన్న నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ కాబట్టి మనం సో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది సో కనెక్షన్ డాట్ ఓపెన్ క్లియర్ సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే జస్ట్ ఇక్కడ యాప్ డాట్ కాన్ఫ్యూ ఫైల్ లో చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ కనెక్షన్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ లో చేంజ్ చేస్తే మనకి సరిపోతుంది సో హండ్రెడ్ పేజెస్ ఉన్నా కానీ మనకి ఏం అక్కలేదు జస్ట్ ఇది రిమైన్స్ సేమ్ ఈ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కానీ కనెక్షన్ నేమ్ కానీ ఇవి ఇవి సేమ్ గానే ఉంటాయి సో కనెక్షన్ అనేది ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేసామో చూడండి చూసాం క్లియర్ అండర్స్టాండ్ అండ్ సో స్టెప్ బై స్టెప్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వెళ్దాం క్లియర్ నెక్స్ట్ కమాండ్ అనేది ఎలా ఇస్తామో చూద్దాం క్లియర్ సో కనెక్షన్ అనేది అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వీడియో